谢谢你啊，钱先生。其实你可以不用每次都送我回来，这样你会让我觉得特别不好意思。这没什么，举手之劳。嗯，那谢谢，那我先回去了。啊，魏老师，呃，现在还早，可不可以我们一起喝个茶？嗯。啊，我特别想和你说说话，因为我很少有机会能碰到多聊几句的人。呃，今天呃，以后有机会吧。平常别人约我，我都是很忙的。看来我今天约你还是不容易。其实你要是真的有时间，应该多陪陪甜甜。她平常跟我说你说的特别多，可是真正跟你见了面以后呢，好像又特别的生疏。我们三人在一起的时候啊，我和她特别亲近。你好像已经是我们两人的纽带了。但是我不可能永远都陪在她身边呀、啊。其实你还是应该真正的走进甜甜的内心才对。我知道，谢谢你跟我说这些。哦，对了，上次你托我问工作的事，正好，我一朋友的公司的前台生孩子走了，急用人，你看你表妹有没有兴趣？好呀，那我问问她，然后很快就会给您答复的。好，谢谢您，那我先回去了。嗯、好，那再见。等你很久了，你等我干嘛呀？你刚才和那个姓向的说话不是挺温柔的吗？为什么跟我说话就凶巴巴的？我有吗？他是不是很有钱？他有没有钱跟我有什么关系啊？好像跟你也没什么关系吧？对，跟我没关系。我确实有点自作多情，对不起，打扰你了。刘旭刚。你误会了，那个向先生只是送我回来，我跟他没什么。我也想相信你们之间没有什么，你只不过是他女儿的家庭教师罢了。他为什么每次都要亲自送你回家呢？那是因为他想跟我多说说他女儿的事儿。他是一个单身父亲，他可能没有办法跟别人多交流，他很苦闷。很多事情都是从苦闷、多说话开始的。你无聊，珊珊。说，请不要破坏你在我心目中完美的形象，好吗？你凭什么要求我完美啊？我为什么要维护你自己在你自己心里给我塑造出来的形象？我不像你，我对钱没有那么敏感，我很坦荡，不像你自己，那么多的秘密。我，我，我有什么秘密啊？自己想吧。我来帮你吧，不用，我收拾一下，马上就完了。啊、没事儿，我来帮你，不是更快吗？<笑>对了，沈画，你那工作找怎么样了？不怎么样，找了几家都没什么合适的。哦，哎，那我这儿有个工作，不知道你感不感兴趣啊？什么工作呀？就是之前我不是以为小可辞职了吗？后来呢，我就托人帮他找工作。现在工作是有着落了，可是小可在他们公司干得挺好的，我也不能让他辞职呀。而且我觉得这份工作机会不错，挺好的。人家也没有什么要求，我会不会资历不够啊？没什么要求，啊，就是公司接待的前台。人家那公司之前那前台呀，结婚回家生孩子去了。你看你，长得漂亮。身材又好，气质也好，而且现在待人接物特别得体大方，我觉得真的很适合你、啊。你个妈呀！
，你吓死我了！珊珊，谢谢你、啊。别客气。哎，嗯，我跟你说，我知道一家日本料理特别好，我明天请你去吧。日本料理？嗯、哦，太贵了，你别浪费了。哎，那有一件衣服特别合适你，我那天看上了，你穿多少码？我想要。真的不用神话，你别跟我那么客气，行不行啊？哎，珊珊，你哎，你你一定要给个机会让我好好谢你。你要真要想谢我的话，要不然你把你每天早上起来洗完脸以后抹的那个东西，然后这个你告诉我在哪儿买的，然后我买回来你教教我怎么用不就行了吗？那个就在京东商城买的，在京东啊？对，质量还挺好的。嗯，要不我现在给你试一试，你看质量怎么样？好啊，那谢谢。走，谢谢。魏小姐，请问您感觉如何呀？感觉不错，感觉我脑门上的皮肤在燃烧。我<笑>跟你讲啊，你这个额头，天哪，比我妈的皱纹还要多了。你怎么骂人呢？<笑>比我妈妈的皱纹还要多了，真是。所以说呀，你赶紧去给我订个这个回来，要不然我年纪轻轻的脑门上都有抬头纹了。你觉得这样合适吗？有什么不合适的呀，魏阿姨，挺合适的呀。哦，就许你美，不能我美呀，讨厌。行吧，那你以后对我好点儿，我就免费借给你用一下啦。<笑>那我先谢谢你们了啊，这样还省得我花钱了。哎哎，不过那按摩膏，你还是给我买吧。回头我给你钱啊，不用给钱，那哪成啊？我是谁呀？我怎么能随便占人便宜呢？哟，<笑>不要钱，<笑>是不差钱。<笑>对喝水呀、啊？哎，哎挺斯文。那个做什么工作的呀？啊，我自己做生意的阿姨。自己做生意啊？哎呀，真好！你说现在自己做生意多好啊，自由又挣钱。<笑>具体是干什么的呀？啊，我开了家广告公司。自己开广告公司？是。太好了，这广告公司，那个这都是社会精英。不不，算不上精英，也就是算是混个。中等偏上吗？妈，自己说自己中等偏上，那那肯定不一般人啊！这北京多大呀？啊，那、这个广告公司那工作肯定特特有意思吧？啊，算得上妙趣横生吧？我听说也说你们这个做广告的人呢，都思想特别活跃，创意的时候你们也得那个冒火花，然后蹭蹭的，是不是？是，阿姨，这就是我们的特色。<笑>对对对。这广告公司，你经常得那个请明星拍广告的，经常见明星吧？啊，偶尔能见着，肯定的呀。你想想，你做广告，你找谁呀？明星啊，是吧？一脸熟，你大伙儿信他，你吧？他到时候那是那是，这是什么？人家就就信，就买他东西。你要是我们小老百姓，你上你说出大天了，你那也不信呢，是吧？我们应该算是明星的衣食父母啊！都衣食父母了，<笑>我就打个比方，<笑>这太不得了了，是不是？是。阿姨有件事儿，都都不好意思说。哎呦，什么事儿啊，阿姨？<笑>阿姨吧，一直以来特别喜欢一个人。哦，谁呀、啊？小品演员赵本山。哦呀。巧了，我们跟赵老师最近刚好有一合作项目，真的，真的能见着他，抬头不见低头见的事儿。哎呀妈，太好了！我跟你讲，你这样，你你你见着他，你给阿姨问个好。你说有一个你特喜欢你的阿姨问你好呢。您放心吧，阿姨，我见着他一定转告给他，<笑>顺便帮您要张签名照。对对，哎呀妈，能要张签名照呢？可以可以。<笑>哎呀妈，那阿姨可太谢谢你了。阿姨跟您说，多年的愿望、梦想成真了。嗯<笑>我我这有点，可儿，对不起啊，今天妈给你丢人了，这就像追星族似的。那个，那签名照真能拿了呀？嗯
，能能能能，我就等着了啊！哎，我跟你说，你说为什么呢？这阿姨这是个情节，我吧这是东北来的，在那待了好多年，就,就喜欢这东北呀、啊，永远都忘不了啊！看着小品上一坐着，这多多长时间，我就经常回放，你知道吗？现在那个电视不能能回看吗？哎呦，就就没十八变的看呢，尤其那赵本山。我是白云，我是黑土。一<笑><笑>说就要回到他的过去的岁月，<笑>能理解，我能理解，<笑>能理解是吧？<笑>哎呀妈，今天跟你这这,这聊天太愉快了，<笑>对可儿，今天妈得表扬你，这这,这,这不错。不好，我能往家带吗？你就这回还有点脑子，<咳>说的这么高兴，阿、啊、姨、哎、没问你。你叫什么名啊？啊，哎呦，我叫郑海潮。你这，郑，郑，海潮。<笑>没没事儿、啊，这名儿挺挺好听的，<笑>大海的潮水。哈哈哈哈好听，挺好听，挺好听。那，那可儿啊，那个，你给你朋友再弄弄点什么水果吃。这么多水果呢，吃不完。不还有那猕猴桃呢，你都没弄呢。你赶紧来。不，那什么，阿姨，我不吃带毛的。不不，那有不带毛的小杨桃啊，好几种水果呢。那那人不爱吃水果，我吃着就行。哎呀，那哪行呢？那客人来了，怎么能不给？人家大哥，水果怎么都搁卧室呢？哎，人都不说了不吃水果吗？好啊，邓小坑，长本事了，学会骗人了是吧？没骗人啊，没骗，那不是发小广告了吗？什么时候他成老板了？摇身一变是吧？这么快是吧？我说进了我就觉得有点眼熟呢。郑海潮，差点让你给蒙过去，神话都告诉我了，你知道吗？邓小坑，你怎么会骗人了呢？啊，没骗人，哼，你没骗，那是他骗你是吧？好。打幺幺零，我报警，报警行了吧？哎呀，妈妈妈，人在外边待着呢，你不闹吗？你别倒打一耙好吗？到底谁闹啊？是你还是我呀？我，我为你操碎了心，最后你就这么回报我是吧？就拿这种方式来骗我是吧？你妈还像个傻子似的。丢人现眼了！我跟咱妈聊的不挺好的吗？你不走，我走了。哎，不是不是，那什么，小哥，哎呀，那阿姨，那那我先走了啊。哎，对了，那下次我跟赵本山吃饭时候，我叫上你啊。阿、哎、姨再见。哎哎，怎么个意思？是我眼穿帮了吗？就咱俩太大意，沈化早把你的情况跟我妈说了，你这一说名字哈，对上号了。不，你们家也太凶险了吧？怎么到处都是陷阱啊？还不是你呀、啊，馊主意，丢人了吧？只能赖你，保密工作做太松懈了。咱这主力部队还没上场呢，好，敌人把雷区都给咱布好了啊。哎、怎么了？这是？头疼，浑身不舒服。你呀、啊，这属于典型的青春期狂躁症。别生气了，要么这样，我呢让你撒撒气，给你排解排解。不用，我有地儿排解。哎哎，哎，我从小到大。就没见过你这种发泄方式的。一到这儿，什么烦恼都没了。不是您这怪癖，都从什么时候开始的呀？小时候一出汗，回家洗热水澡，什么烦恼都没了。不信，你以后不开心的时候来试试。您这个呀，属于自虐性人格，跟这拿脑袋撞墙、拿烟头烫手发泄方式没什么区别。哎。你要这样下来，早点出大事我跟你说，你不懂。哎，我有一发泄方式，比你这有意思多了。你要不要试试？出来听听。那行，来，跟我走。来来。等一下
啊。坐稳了啊！开车了，走。这是干嘛呀？啊？昨晚晚上你开过这种车吗？那开车跟视野有关系吗？当然有关系了。这哪跟哪儿啊？想唱一首情歌，不需别人认可。其实唱歌更是是唱一种选择，不要求要多严格，只要能把心结合，我就会用力唱完。不舍。不好玩是吧？不是要干嘛啊？干嘛呀？这唱一首情歌，不许别人认可。其实唱歌更是是唱一种选择。真的玩花样啊！你就告诉我，你喜欢不喜欢？我就会用力唱完。告诉你。你看我干嘛？我会读心术，我能知道你到底是喜欢还是不喜欢。干嘛去啊？不会心里有鬼吧？哎！别看我，你心里那鬼是我。就是鬼。你的歌。有没有觉得我脾气不太好啊？还行吧，有的时候有点小任性，不算硬伤。其实我不是经常这样。嗯，就是生气起来的时候呢，真生气。劝的时候呢是真不好劝，以后注意方式方法。我这人吧，脾气一上来就忍不住。你不用劝我，我自己在那待会儿，自己就好了。嗯，那现在让你一个人待会儿。不信。在这里，静静等你。没有你，迷失了我自己。在这里，狠狠想你。好，换一首呗。行。
，一个人的时候不是不想你，一个人的时候只是怕想你，一个人的时候只是下起雨了。跑掉了？跑了吗？跑了。行吧。太难听了。等珊珊啊，她给天天上课去了，估计半夜才能回来呢。你还是回去吧，要让我妈看见你，又该生气了。谢谢你的提醒。那你可不可以见到珊珊的时候跟她说一声，我要出差一周，她有什么事可以给我打电话。行，我转告她吧。走了，谢谢。给小孩上课了啊！今天不用上，停课一天，正好我回来复习一下模拟考试。小姨没在啊？出去了。哦啊，怎么事？我不吃了，我先回屋了。嗯，你那情圣来过了。情圣？什么情圣啊？刘刘什么来着呢？啊，他呀，别提他了，闹矛盾了。没有，你别老对人家这样，人要真跑了，到时候你该后悔了。他不是我男朋友。而且我的未来世界里面根本就没有这个人，嘿，你怎么那么认真啊？我就逗你玩的。不过人是真来过了，走了。人说要出去出差一个星期，让你有事儿打给他。嗯，谢谢啊，不客气。出去一趟，你干嘛去啊？外面下雨呢。刘旭刚那花园，那露天花园，我我我走了啊。哎，你别被淋着了。哎，我有伞。在哪里啊，三先生
，我在外面呢。这么大的雨，你在外面？你在哪里啊？我来接你吧。嗯，好，谢谢你。一会儿我告诉您地址。好，我知道了。小姐，好了吗？啊，好了。向总，请您去喝茶。哦。魏老师，好些了吗？好多了，谢谢您啊！今天实在，嗯，不好意思。不用跟我这么客气，来，快点坐，来喝杯热茶，否则会感冒的。哎，来来来来，没事，没事吧？没事没事，谢谢。魏老师，啊，这么大的雨，你怎么还出去呢？你要干嘛去？啊？哈哈，一定是很重要的事情，那我就不问了。要约魏老师很难的，没想到是这样见面。今天谢谢您，实在是不好意思。哈哈，没事。我喜欢喝普洱，它细腻醇香。来，尝尝。虽然我不太懂茶，但是我觉得很好喝。魏老师啊、嗯，找到你，我就省心多了。甜甜这个孩子，现在是越来越开心乐观，我真的不知道应该怎么感谢你。您别那么客气，其实我也很喜欢甜甜的，而且我觉得在您家当家教真的很开心。真的、啊？嗯。啊。哎，甜甜最近还有没有闹着要找妈妈？最近没有，挺正常的。哦。如果你能教到她长大成人，那就更好了。干嘛呀？跑来迎接我呀？小可、啊，我给你打电话，你怎么不接呀、啊？没有，我手机可能没电了吧？你先别回家，你妈又给你找了一男的，比上次那小青还不如呢。娘娘腔，简直一个，还有洁癖。我给她倒了一杯茶，她擦来擦去，擦了一千八百多回。赶快走吧，一点都不合适。那那这这边你帮我盯着啊，我,我找地方充电，你随时给我打电话啊。走吧走吧走吧，别回了，我给你电话。是镇海茶家吗？啊，是是，你是朝哥的朋友吧？嗯、哦，我看您有点面熟、啊。上次，上次你和朝哥一起坐我的车，还记得吧？哦，想起来了。啊、那您您怎么在这儿啊？啊，嗯，那个后来朝哥不是又坐过几次车吗？我们俩熟了，变成朋友了。今儿我来他们家串门啊、哦，你要不要也进来坐？他不在家啊！啊，他这会儿不在，他去楼顶收衣服去了。呃，兴许等会儿就回来了吧。嗯，那那我上去找他吧。哎，别别，大晚上的你一个人去不安全。要不，要不您先来坐会儿吧。嗯、啊，好，谢谢。哎那个，您您坐。嗯，没关系。我给您烧点水，倒点茶去啊。别忙了。没事儿，都是朝哥的朋友，大家也都是自己人，甭客气。您坐啊，来看杂志。嗯，谢谢啊
。哎，喂，超哥。嗯，不好了，上次和你一起坐车那女孩突然来我家了，找你了。你，那什么，你你你你你想办法把她给我稳住啊！那个，我马上到，别露馅啊！我说。行行行，明白了。好嘞。那个，您喝水，您放这儿了啊。哎，谢谢您。哎，没事。他这儿一直都这么乱呀、啊。这儿啊。他那个平时忙嘛，不是啊，然后没女朋友，也没人帮他收拾，单身，所以你就这样。<笑>这不是借口，还是不爱干净。对、哎、对对对对。其实我觉得啊，就是嗨，就是今儿收拾干净了，他明儿还得乱。<笑><笑>您先坐会儿，我我方便一下。好，哎，没事，您不用管我。哎我先走了，你别，您再坐一会儿呗，喝点茶。好像一时半会也回不来，我去找找他吧。您您一个人去不安全，哎。他去楼顶平台了，我不让您稳住了他吗？我劝不住啊！走别的楼道啊，千万别走我家这边的楼道，要是撞见他了，就全眼砸了。我知道了。你不是收衣服呢吗？小小，小李已经把衣服收下去了。骗谁呢？人上厕所呢。他真给收下去了。我就是上来溜达溜达，锻炼锻炼身体。说说吧，你这么晚了找我，什么事儿啊？我手机没电了，看你那有没有充电器。啊、哦，充会儿电。是给机器充电呀，还是来给人充电呀？你猜？我猜那肯定是给人充电呗。说说吧，什么事儿啊？非得找我聊？我妈又给我找一人相亲，神话告诉我说那人娘娘腔还洁癖，特恶心。让我出来躲会儿，正好我手机没电了，上你那充会儿电。等那人一走，沈华还得给我打电话让我回去呢。哦，听明白了，就是说，没地儿躲了啊，非得躲我这儿来是吧？怎么就一下想到非要躲我这儿来呢？我这不是没什么人脉，只认识你吗？哎，我吧，给你出一招啊。这招一出呢，你们家那些乱七八糟来相亲的，在你们家就全都消失了。你呀、啊，就跟你妈来硬了，你妈就一点招都没有了。什么意思
，你就跟你妈说，你呢，就看上我了，然后呢，就非我不嫁了，<笑>就知道你说不出什么好话来。<笑>那你是不是上次我去你们家冒充你男朋友，被你妈识破，然后你妈一生气，抱着你回家了就啊？嗯<笑>在流星的时候，要把手插在口袋里许愿才会灵。不好意思，我今天没有口袋，借你口袋用一下。那我现在也想许愿，怎么办呀、啊？好了，我这愿望都没许成。那下次有流星的时候，我把我的口袋借给你。那这次你看在我借你口袋的份上，你是不是得告诉我你许了什么愿？那不能说，说出来就不灵了。其实你不说吧，我也知道你许什么了。什么呀？你是不是许的让马省南早点回来？这叫心有灵犀。其实你心里想着别的男孩的时候吧，我都能感觉到，你信不信？想知道答案吗？当然想了。这样吧，咱们玩一个游戏，你要是能赢的话呢，我就告诉你。行，谁怕谁呀？好，那咱们来玩躲猫猫，你数到十下，然后开始找我。要能找着我的话，我就告诉你。你说的。行。闭眼啊，往那边。别耍赖啊！行行行，一、二、三、四、五、六、七百九十。人呢？小可。那女孩走了，跟你商量个事儿呗。啊，你以后能不能把你们家收拾干净点啊？刚才那女孩已经收拾差不多了，挺干净的。你不收拾屋子，你不爱干净，那也不能有损我形象啊。我不收拾屋子，怎么能有损你的形象呢？嘿，人家认为现在这是我们家，你明白吗？你想人女孩能跟一那么邋遢男的在一起谈恋爱吗？那。我不知道他今儿要来啊！我要是知道他今天要来，我肯定把家里打扫的一尘不染。我跟你说吧，下午为例啊。行，哎，超哥，那个我就觉得，你追女孩为什么要装穷啊？哎呦，你懂什么呀？哎，不是，这就走了，你就坐会儿。跟你睡啊？慢点啊！妈，还要不睡啊？行啊，都会骗人了，跟外人活起活来，骗你妈，把你妈整的跟个傻子似的，你高兴了是吧？邓小可，行，你有你的主张，但是我也有我的一定之规。咱们走着瞧。
一顿饭。说说吧，你晚上上哪儿去了？不是没地儿待吗？去镇海潮那待了会儿。你们，哎呦！我今天晚上看到刘星了，我还许愿呢。许什么愿啊？你猜猜。请不要说，我熄灭了，夹在指尖的。转身回头，看了一眼日落，眼神。承诺，我不准，我一笑。